안녕하세요 그냥 한국어 지은입니다 이번 영상에서는 학생들이 처음에 한국어를 배울 때부터 아주 아주 헷갈리는 세 가지를 볼 건데요 여러분 이거 어때요? 무슨, 어떤, 어느 이세 가지 잘 쓰고 계시나요? 이세 가지를 처음에 배우면 영어로 다 which, what 이렇게 배워요 그래서 이게 무슨 차이가 있는지 모르고 그냥 한국 사람이 쓰는 대로 문장을 외우는 경우도 있고 잘못해서 쓰는 학생도 많더라고요 그래서 이번 영상에서 제가 조금 간단하게 설명을 드리려고 해요 먼저 간단하게 두 가지 상황을 말씀드리고 하나하나 자세하게 말씀드릴게요 간단하게는 이렇게 생각하시면 돼요 첫 번째 이렇게 선택지가 있고 그 중에서 내가 하나를 고를 때는 세 가지 다쓸수 있어요 예를 들어서 지금 제가 바지를 사려고 바지를 보고 있어요 그래서 친구에게 물을 거예요 친구한테 어느 바지가 더 예뻐? 무슨 바지가 더 예뻐? 어떤 바지가 더 예뻐? 이 경우는 세 가지 다 똑같은 뜻이에요. 그래서 한국 사람들은 같은 뜻으로 세 가지 다 씁니다. 그리고 두 번째, 지금 선택을 하는 상황이 아니고 불특정한 어떤 것에 의견을 물어볼 때 그때는 어느는 사용할 수가 없어요. 어느는 이따가 말씀드리겠지만 선택지가 있어야 되거든요 그래서 이 경우는 무슨 어떤을 사용할 수 있어요 그래서 무슨 음식 좋아해요? 어떤 음식 좋아해요? 이렇게 사용을 해요 여기서 한 가지 아셔야 될거 선택지를 말하는 경우에 무슨은 것, 쪽, 곧 이런 단어와는 사용할 수 없어요 하지만 어느, 어떤은 사용할 수 있어요 이게 무슨 말이냐면 예를 들어서 것으로 할게요 어떤 것이 더 예뻐요? 어느 것이 더 예뻐요? 이거는 할수 있지만 무슨 것이 더 예뻐요? 이렇게는 할수 없어요 아시겠죠? 그래서 무슨은 것, 곧, 쪽 이런 단어와는 사용할 수 없습니다 그러면 더 자세하게 제가 하나씩 설명 드릴게요 무슨의 뜻을 한번 볼게요 무슨은 무엇인지 모르는 어떤 대상을 나타내는 거예요 그래서 무슨 노래 좋아해요? 하면 아, 저는 K-POP 좋아해요 저는 힙합 좋아해요 이런 식으로 요 대답할 수 있어요 두 번째 어떤 어떤의 뜻을 한번 볼까요? 무슨이랑 의미가 조금 다른데 대상의 속성, 성격 이런 것들을 물어볼 때 써서 대답할 때는 형용사가 들어가는 대답을 많이 써요 그 형용사가 성격, 성질, 상태를 설명하잖아요 그래서 예를 들어서 어떤 음식 좋아해요? 이렇게 물으면 매운 음식 좋아해요 이렇게 대답하는 게 원래는 정답인데 한국 사람들은 무슨 음식 좋아해요? 어떤 음식 좋아해요? 를 같이 섞어서 써요 그래서 사실 어떤 음식 좋아해요? 치킨 좋아해요? 또는 매운 음식 좋아해요? 이두 가지 다 대답할 수 있어요 아시겠죠? 하지만 문법적으로는 무슨은 무슨 음식 좋아해요? 하면 대상을 말해야 돼요 그래서 치킨 좋아해요? 떡볶이 좋아해요? 이렇게 하고 어떤 음식 좋아해요? 하면 성질을 말하는 거기 때문에 매운 음식 좋아해요? 단 음식 좋아해요? 이렇게 말을 하는 게 맞아요 하지만 한국 사람들은 이두 가지를 섞어서 쓰기 때문에 같이 써도 상관없어요 하지만 여기서 가끔 예외적인 부분이 있는데 
사람을 한번 볼게요. 어떤 사람 좋아해요? 라고 하면 그 사람의 성격, 외모 이런 걸 물어보는 거예요. 착한 사람 좋아해요? 멋진 사람 좋아해요? 뭐 이렇게 말을 할 수가 있고요. 사람을 말할 때는 무슨 사람 좋아해요? 라고는 하지 않아요. 사람은 그냥 사람이지 뭐 다른 카테고리라는 게 없잖아요. 그렇죠? 그래서 이 경우는 조금 특별하게 어떤 사람만 사용을 합니다. 그리고 어느의 뜻을 볼까요? 둘 이상의 것 중에 하나를 고르는 것을 물어보는 거예요. 그래서 어느는 선택지가 있는 경우에 많이 쓰죠. 어느 것이 좋아요? 어느 쪽으로 갈까요? 어느 가수를 더 좋아해요? 이렇게요. 이해가 되셨어요? 이것을 쓸때 너무 헷갈린다 하시면 제가 첫 번째 쉽게 말씀드린 두 가지 상황 있죠? 그거를 생각하세요. 여러 가지 옵션 중에 고르는 경우 세 가지 다쓸수 있어요. 단지, 것, 쪽, 곧이 나오면 무수는 안 되고요. 불특정한 어떤 대상을 물어보는 경우, 의견을 물어보는 경우는 어떤과 무슨을 사용하는데 비슷하게 사용을 한다고 생각하시면 돼요. 이제 이해가 되셨어요? 궁금한 점이 있으시면 댓글에 질문 달아주시고요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.